Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje eu tô aqui no DBO Origins, vocês podem estar tá notando um cliente completamente diferente e uma interface bem diferente. Pra quem recorda, isso daqui era o DBO Alternativo e Futuri, que é do mesmo dono do DBO Origins. E o que é que rolou com o DBO Origins, né? Ele teve que fechar aquela base porque ela tava apresentando muitos problemas, velho. Foi tanto problema que rolou que ele acabou desistindo daquela base, tá ligado? Como ainda tinha muitas pessoas que estavam jogando, muitas não, tinha algumas pessoas que estavam jogando, né? Porque muita gente tinha desistido. Então, conversando com os players, ele decidiu abrir essa base aqui e devolver tudo, obviamente, para quem for jogar. Tanto da galera do Alternative quanto a galera do DBO Origins. Então, se você jogou um desses dois aqui, troca uma ideia lá com o ADM, que ele vai desenrolar para você voltar a jogar. Então, eu vim aqui já, né, com o Chico Bioca voltou. Escolhi outro boneco, que eu não queria continuar de Gohan. Vi os combos do, do Goku e achei bem bonito, tá ligado? E aí, a casa esteja perdida ou preso, utilize templo pra voltar pra esse local. Tá, ok. Uh, escolhi o Goku, achei massa os ataques dele, tá ligado? Eu digo não, vamos de Goku mesmo aqui. Geralmente, o cara nunca começa com um personagem... Cara não, né? Eu. Eu nunca... Ah... Eu nunca começo com... Ó, oh, isso aqui é os ataques do... da outra base, tá ligado? Eu acho essa base aqui do DBO Alternative Future muito legal. Ele editou ela bastante. Quem não lembra aí, acho que uns dois anos atrás... Três anos atrás ele tinha lançado, né? E acabou fechando o servidor com o tempo. E... Eu curto pra caramba essa base porque eu acho muito legal tudo que ele criou. Eu lembro que ele criou muita coisa aqui do zero. Tá ligado? E tem muita coisa interessante, desde sistemas até a, as próprias sprites que são diferentes daquela que a gente tava jogando. Vamos dar uma explorada aqui. Faz tempo que eu não jogo nessa base aqui, né? Porque eu acho que a, fechou tem o quê? Acho que tem uns... Poxa, cara, acho que eu chuto aí uns... Ainda tô com as hotkeys aqui do vídeo do Cavaleiro do Zodíaco. Quem não assistiu o vídeo dos Cavaleiros do Zodíaco, vou deixar aqui no card pra vocês. A outra informação sobre essa base aqui é que ele tá vendendo também. Né? Tanto a base tá online, quanto ele também vende essa base. Ele me informou isso daí. Se não me engano, custa 250 reais. E só você trocar ideia lá com ele, você que quer criar um servidor. Teve uma galerinha, inclusive, que comprou meu curso, que não quis utilizar a base que eu deixei disponível, né? Porque a base que eu deixei disponível, ela foi praticamente limpa do zero pra gente montar passo a passo com o curso. Só que tem gente que queria adiantar esse processo, terminar mais rápido, tá ligado? Queria um servidor mais rápido. Teve um carinha que falou comigo, teve dois, na verdade. Falou, pô, cara, mas eu queria uma coisa já pronta pra mim só colocar minha cara e mexer nas coisas do servidor já pronta. Não quero estar tá criando tudo do zero, não, feito que você mostrou no curso. Eu recomendei alguns locais pra galera comprar. Então, pra galera que quer uh, dessa forma, né? Galera que comprou o curso aí, ou também que não comprou, que já sabe mexer em servidor, tá? Já aproveitando, eu deixo sempre na descrição uh, meu curso, que eu criei, como criar um servidor do zero. Sempre deixo na descrição o vídeo pra galera ver, porque eu fiz um vídeo mostrando tudo que tem dentro do curso, pra não só deixar o link, né? Pra galera se informar de tudo, se é pra você ou não, antes de comprar. Então bora lá, vamos aqui para o assunto que é o nosso vídeo, né? Eu vou colocar isso aqui na série do DBO Origins, porque o servidor continua, né? Nossa série continua aqui. Eu vou deixar no card para vocês o início da, da série, como é que tava. Pô, vai dar as caves daqui, são bem daorinha, né? Ele realmente fez uma parada bem interessante aqui. Super Missiles, vamos botar aqui. Tem bastante magia, ó. O tanto de magia que tem, velho. O XP, pelo que eu tô vendo aqui... Tá diferente também da, da outra base. É um pouquinho mais difícil. Pode ser impressão minha ou não. Mas eu achei o certo mesmo, velho. É, a base tava cheia de bug, tá ligado? E, tipo, conteúdo... Essa daqui tem bem mais conteúdo do que ela. Bem mais conteúdo, tá ligado? Então foi bem mais interessante ele abrir essa daqui mesmo. As skills do Goku eu achei bem interessante, velho. Lá no site ele colocou, tá ligado? As skills pra galera ver. Essa magia de área aqui eu achei bem bonita também, ó. Bem da hora, né? Mas massa mesmo é o combozão dele, velho. Por isso que eu escolhi o Goku. Eu achei o combo muito lindo, mano. Bom, galera, aqui o XP é, é médio, né? Mais ou menos assim. Eu vou colocar aqui pra usar a Realar Mana. Não sei porque eu não tava realando, velho. Aí você já coloca pra upar um MLzinho aqui de boa, né? Vacilei sem colocar. Acho que o Power Down é junto aqui nesse servidor. Deixa eu ver se é junto. Não, também não é Power Down, não. Deixa eu ver como é que é pra usar... Pra treinar ML aqui, mana down. 
Presta atenção nisso aí, galera. Tem umas paradas diferentes nesse aqui. Já bateu uma quantidade de players até boas, ó. Quando vocês sabem que quando o servidor volta assim, do nada, relança, a galera sempre cola, ó. Tá com 97 players. O PVP desse DBO Alternative, né? Quando era o antigo nome, era bem massa, velho. Eu achava bem da hora. Não cheguei a participar de nenhum PVP, não. Mas eu já postei aqui no canal. Se você procurar por DBO Alternative... Você vai ver nos vídeos antigos. Eu vou deixar também no card para vocês verem os vídeos antigos do servidor que eu já fiz. Eu gosto de entrar às vezes para fazer um vídeo assim e ficar só trocando ideia também. Enquanto eu faço a gameplay, vocês vão vendo o jogo. De fundo, eu gosto de trocar uma ideiazinha, né? E essa semana eu tava mexendo aí o usaço no meu Bleach, né? Tava fazendo umas atualizações para ele. Vai vir aí... Novas de dungeons em Ecomundo. Vai vir novos jeitos de você conseguir agora slot box. Vai ter, né? Slot, in, slot in system, na, na verdade, né? O sistemazinho de slot. Tava fazendo tudo isso. Dá muito trabalho, velho. Acho que eu passei ontem mesmo. Eu passei umas 10 horas no PC só fazendo coisa de update do Bleach. Tô caprichando aí no update. Faço tudo sozinho, como todo mundo sabe. Teve um sábado aí, inclusive sábado passado. Esse sábado agora, né? Hoje, já, hoje a gente tá aqui na terça-feira. Nesse sábado, eu passei o dia inteiro, eu tava até virado, mano. Eu digo, mano, hoje eu vou mexer no meu One Piece, tá ligado? Eu comecei a mexer no meu One Piece e eu fiz bastante coisa. Fiz uma cave, umas caves novas lá em Orange Town, uma cave de bug. Uh, coloquei... Nossa, cara, vocês vão ver, eu vou mostrar mais pra frente. Eu vou terminar logo, tá? Tava colocando loot nos personagens pra... Eu vou tentar colocar loot na maioria dos mobs. Tô afim de fazer desse jeito. Acho que a galera curte bastante tá fazendo loot. Você tira pelo Tibia global mesmo, né? Os vídeos do YouTube da galera looteando e tudo mais. É bem interessante. E fica até mais legal. Você vai numa cavezinha, você tem a possibilidade de dropar um set daquela cave e tudo mais. Então o Money Piece, ele vai ser uh, voltado assim pra loot, né? Vai ter muita coisa de loot pra você lootear. Em Orange Town mesmo vai ter bastante coisa. Em Shell Town tem quatro cities já, né? Barate e por aí vai. Já mandei fazer mais sprites. E óbvio, meu DBO também, barra Narutibia, né? Também vai estar tá tendo coisas sempre. Aí teve uma vez que eu tava trocando uma ideia assim em um vídeo e um cara falou Pô, tu tá fazendo um vídeo de um jogo e aí tu fala de outro jogo. É óbvio, cara. Não tem essa de... Eu não tenho essa fuleiragem assim de Ah, meu Deus do céu, vou falar de um jogo, tô jogando um DBO e vou falar de outro. Cara, simplesmente a galera vai jogar o que agrada mais a ela visualmente. Às vezes visualmente, às vezes porque um servidor é mais focado em PVP, às vezes porque naquele servidor tem um sistema que aquele outro não tem, às vezes porque um servidor é focado mais no PVE, outro servidor é focado mais em, em deixar as coisas mais parecidas possível com o anime, e por aí vai, cara. Cada servidor tem sua característica, tem seu tipo de player diferente, sabe? Não é porque eu estou fazendo um vídeo de um específico, que, ah, tá fazendo um vídeo do, do Alternative aqui, que é o Origins. Aí o cara vai ver eu falando do meu. Ah, não, vou jogar o dele. <risos> não tem isso, tá ligado? Eu faço os vídeos aqui pra vocês verem realmente o que agrada mais e jogarem o que agrada mais. Então, vamos aqui eu quero dar mais uma exploradinha, velho. Aqui tem um sistema de daily bem interessante. Inclusive, eu vou pegar isso aqui que eu tô bem mendigão, né? Ó, bem mendigão eu tô. Tá, isso aqui você consegue comprar um set uh, com coisas de, de task, tá ligado? Tem refine, tem esfera que aumenta a força do personagem. Tem bastante coisa pra você colocar no personagem aqui de forma free mesmo, tá ligado? Aqui no load, eu acho que esse load aqui é o da task. Deixa eu até botar, botar aqui task pra ver o que, é que ele fala. Agora você está participando da task do Wolf e deverá matar 100 desta lista. Bom, galera, eu vou continuar trazendo aqui, vou deixar meu boneco de bot por aqui, tá? Vou pegar reborn e dar tudo mais. E nos próximos vídeos a gente vai fazendo, mostrando tudo que eu progredi no boneco. Vou jogar aqui de forma free mesmo nele, pra vocês verem como é que funciona o progresso. É totalmente diferente do DBA Origins, então vai ser mais conteúdos aqui pra vocês. Semanalmente a gente vai ter um videozinho aqui, fechou? Toda quarta-feira vai ter um vídeo aqui do servidor, vou dar continuidade. Se vocês estiverem curtindo, eu continuo fazendo. Dê uma olhadinha no servidor, dê uma passada. Todos os links mencionados estão na descrição, desde o jogo até o que eu mencionei do meu curso, fechou? Tamo junto e é nóis. Quero nem saber nesse cara, nessa porra.